ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาต่อในชั่วโมงที่2นะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเนี่ยให้นักเรียนได้ทําการทดลองกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวครูให้นักเรียนดูก่อนในเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดในสารคอนลอยนะคะว่ามีอะไรบ้างนอกจากปรากฏการณ์ทินดอนแล้วก็ยังมีปรากฏการณ์อื่นๆอีกมากมายนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนดูภาพก่อนเดี๋ยวมาที่สไลด์ได้เลยนะคะเข้ามาที่สไลด์ค่ะเอาละตอนนี้คอนลอยนะคะนักเรียนเห็นไหมเรียนเห็นตรงแสงไฟจากอะไรคะไฟหน้ารถยนต์นะคะพอเจอกับฝุ่นละอองหรือควันเป็นไงคะทําให้เรามองเห็นอะไรมองเห็นลําแสงนั่นคือเป็นสารประเภทอะไรคะคอนลอยปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์อะไรการกระจายแสงหรือว่าปรากฏการณ์อะไรคะทินดอนใช่ไหมคะอ่ะดูอีกภาพนึงตอนเช้าเช้าเวลาเรียนตื่นขึ้นมาอ่าเป็นไงคะตอนนี้เห็นลําแสงไหมของแสงอาทิตย์ส่องลงมาใช่ไหมคะตอนเช้าเช้าที่บ้านใครที่อยู่ติดภูเขานะคะก็จะมีหมอกใช่ไหมพอมีหมอกแล้วเวลาตอนเช้าตื่นตื่นให้ทันใช่ไหมคะก่อนที่จะหมอกจะหายไปใช่ไหมเราก็จะเห็นเป็นไงคะเป็นลําแสงของแสงพระอาทิตย์ส่องลงมานี่คือปรากฏการณ์เลยคะ่ะการกระเจิงของแสงที่เรียกปรากฏการณ์ชินดอนเป็นสมบัติของสารอะไรคะคอนลอยนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูที่สารละลายกันอ่านเรียนขึ้นสารละลายนะคะแล้วก็เปิดหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่เท่าไหร่คะ58นะคะ58นะคะเราจะทำกิจกรรมเอาละดูนะคะสารละลายคืออะไรสารละลายเป็นของผสมที่เป็นสารเนื้อเดียวนะคะที่มีขนาดอนุภาคน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรนะคะอันนี้ cm คือเซนติเมตรนะมีองค์ประกอบของสารตั้งแต่อะไรคะ2ชนิดขึ้นไปนะคะผสมกันเป็นสารละลายนะคะนักเรียนดูขนาดของสารนะถ้าคอนลอยมีตั้งแต่10ยกกำลังลบ7ถึง10ยกกำลังลบ4แต่นี่เป็นสารละลายนะคะน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรนักเรียนต้องดูดีๆนะนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วใช่ไหมลบมากเป็นไงคะยิ่งมีค่าเป็นไงนักเรียนไปดูนะคะตามกราฟที่คุณครูสอนใช่ไหมคะสารละลายนะคะเป็นของผสมที่เป็นสารเนื้อเดียวนะคะมีขนาดอนุภาคน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรนะคะมีองค์ประกอบของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันนะคะจะเรียกว่าสารละลายยกตัวอย่างง่ายๆเลยน้ำเกลือใช่ไหมคะถ้าเป็นการสังเกตสังเกตทางวิทยาศาสตร์มีกี่อย่างในการสังเกตหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมือสัมผัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำเกลือนักเรียนสังเกตอะไรได้บ้างใช้ตาดูได้หูหูไม่ต้องใช้ใช่ไหมเพราะมีเสียงใช้อะไรอีกคะเออลิ้นชิมรสมือสัมผัสด้วยนะคะน้ำเกลือเวลานักเรียนชิมรสสังเกตด้วยการชิมรสใช้ประสาทสัมผัสก็คือลิ้นนักเรียนรสเป็นอย่างไรรสเค็มเพราะนักเรียนมีประสบการณ์ใช่ไหมคะอ่าน้ำเกลือนะคะสารละลายขนาดของสารแสดงว่าสารละลายนี้ขนาดเป็นไงคะขนาดที่มีอนุภาคของสารน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรแต่เป็นคอนลอยนี้10กำลังลบ7ถึง10กำลังลบ4นะคะเอาเช่นน้ำเกลือมีน้ำกับเกลือผสมกันใช่ไหมคะอันนี้เกลือโซเดียมนะคะคอลายนะคะอันนี้เป็นน้ำเกลือก็คือเอาน้ำกับเกลือผสมกันตัวไหนเป็นตัวทำละลายตัวไหนเป็นตัวถูกละลายาน้ำเป็นตัวทำละลายเกลือเป็นตัวถูกละลายนะคะเ
น้ําอัดลมเป็นสารละลายใช่ไหมคะประกอบด้วยอะไรบ้างตอนนี้เราศึกษาเรื่องสารละลายนะคะครูจะให้นักเรียนเรียนเรื่องสารละลายเพราะฉะนั้นสารที่อยู่ในชีวิตประจําวันของนักเรียนคือไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารพวกน้ําเกลือซอสปรุงรสแล้วก็ที่สําคัญที่นักเรียนทานกันบ่อยมากเลยก็คืออะไรคะน้ําอัดลมนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทําการทดลองแล้วนะคะนักเรียนต้องคิดนะต่อไปนี้นักเรียนจะทานน้ําอัดลมนักเรียนจะต้องยังไงคะต้องคิดก่อนที่จะเปิดขวดใช่ไหมคะ,ะต้องคิดก่อนที่จะที่จะซื้อเพราะว่าอะไรคะน้ำอัดลมประกอบไปด้วยแก๊สแก๊สอะไรคะคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นแก๊สละลายที่เราเกิดจากการหายใจแล้วคายออกมาใช่ไหมคะแต่แก๊ที่เราจะใช้ในการหายใจเราคือออกซิเจนนะคะต่อไปน้ำอัดลมนะคะมีน้ำน้ำตาลแล้วก็สีและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะผสมรวมกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำพวกนี้กับแก๊สเนี่ยจะไม่รวมกันเพราะฉะนั้นจึงต้องอัดต้องใช้ความดันสูงในการอัดนักเรียนเคยสังเกตใช่ไหมคะเวลาเรียนเปิดขวดปุ๊บเป็นไงคะมีเสียงอะไรออกมาเสียงของแก๊สพุ่งออกมาด้วยแล้วพอเปิดขวดตั้งไว้เป็นไงคะแก๊สก็ระเหยไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันจริงๆแล้วมันไม่สามารถรวมกันได้แต่พยายามบังคับให้รวมกันโดยการใช้ความดันอัดเข้าไปนะคะนอกจากนี้นะคะน้ำบัดลมเนี่ยมีน้ำตาลแล้วก็แต่งสีสังเคราะห์ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นอีกมากมายที่ล้วนแต่เป็นไงคะอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนใช่ไหมคะหนึ่งนักเรียนเนี่ยยังมีการพัฒนาการทางด้านสมองต้องได้รับสารอาหารให้ครบห้าหมู่ใช่ไหมคะแล้วน้ำอับลมจัดอยู่ในสารประกอบห้าหมู่ไหมไม่แล้วเรียนควรจะทานไหมคะไม,ไม่ควรทานให้มากใช่ไหมคะทานได้บ้างนิดนึงแต่ไม่ควรทานเป็นประจำหลักอาจจะมีงานสังสรรค์บ้างนิดหน่อยคุณพ่อคุณแม่พาจัดงานก็มีได้บ้างนิดหน่อยแต่มาโรงเรียนกลางวันนักเรียนควรทานไหมคะไม่ควรทานใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องใช้เลยคะอาหารสารอาหารไปเลี้ยงสมองให้พัฒนาเพื่อเราจะได้เรียนเก่งนะคะอ่าตัวนี้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะอ่าดูภาพเป็นไงคะน้ำอัดลมคืออัดลมเข้าไปเขาก็เลยเรียกว่าน้ำอัดลมนะคะเดี๋ยวครูมีวิดีทัศน์ให้ชมก่อนที่จะทำการทดลองนะคะเรื่องของน้ำตาลในน้ำอัดลมน้ำตาลถ้าทานมากๆก็เป็นไงคะก็อาจจะเกิดโรคภัยได้นะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานที่เป็นโรคเบาหวานมือสองปกติเบาหวานจะเป็นโรคทางพันธุกรรมแต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นพันธุกรรมเพราะว่าไม่เป็นพันธุกรรมบางทีเกิดจากอะไรคะการรับประทานอาหารของเราที่เราทานน้ําตาลมากเกินไปแล้วพอน้ําตาลมากเกินไปก็จะไปสกัดกั้นการพัฒนาเจริญทางด้านสติปัญญาของเรานะคะคือเซลล์สมองจะไม่มีการพัฒนาเข้าใจไหมคะรอยหยักของสมองจะไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการทานหวานมากๆเป็นไงคะไม่ดีต่อร่างกายนะคะโดยเฉพาะน้ำอัดลมนะคะจะทำให้เราเป็นไงอ้วนนะคะดังนั้นสารละลายมีทั้งสามสถานะของแข็งของเหลวและแก๊สนะคะนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากนี้น้ำอัดลมเนี่ยมีอะไรบ้างจะประกอบอะไรเพิ่มเติมตอนนี้มีน้ำเยอะแยะมากมายนะคะเรียนต้องเลือกนะคะสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะสารละลายมีทั้งสามสถานะนะคะของแข็งของเหลวและแก๊สนะคะนักเรียนพร้อมบันทึกการชมวิดีทัศน์นะคะเ
อ่าต่อไปนะคะวินิทัศน์เรื่องน้ำตาลในน้ำอัดลมนักเรียนพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมบันทึกการชมวินิทัศน์ค่ะพร้อมที่จะชมนะคะเอาละไปชมกันเลยค่ะมาดูกันว่ากระป๋องน้ำมันลมจะจมหรือลอยเมื่อเราใส่ลงไปในกระป๋องน้ําแล้วตามด้วยเรื่องน่าสงสัยทําไมภาพสีที่เก็บไว้มีสีซีดลงสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดรนิกเทรชัยพรสินสุริรัตน์กับรายการไอซ์ไซความฉลาดแบบยกกําลังสองวันนี้ผมมีการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะครับเป็นเนื้อเรื่องใกล้ตัวมากๆที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับมาลองดูกันนะครับผมมีน้ำมันลมอยู่2กระป๋องนะครับเดี๋ยวจะลองใส่น้ำมันลมนี้ลงในกระป๋องน้ำทั้งสองซึ่งทุกอย่างมีปริมาณน้ำเหมือนกันนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นลองดูกันน้ำกระป๋องที่หนึ่งใส่ลงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับกระป๋องนี้จมมีกระป๋องนะกระป๋องที่สองดูนะครับผมพยายามกดเท่าไหร่กระป๋องมันก็ไม่จมนะครับลอยอยู่เห็นไหมครับเป็นน้ำมันลมที่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะข้างนอกเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ทำไมกระป๋องหนึ่งจมอีกกระป๋องหนึ่งไม่จมเดี๋ยวมาฟังเฉลยกันครับการที่กระป๋องที่หนึ่งจมแสดงว่าน้ำมันลมในกระป๋องมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำซึ่งเนื่องจากในน้ำมันลมกระป๋องนี้มีน้ำตาลผสมอยู่จึงทำให้มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำแต่สำหรับกระป๋องที่2นะครับเป็นน้ำมันลมแบบไดเอทที่ใช้สารทดแทนน้ำตาลที่มีความหวานมากกว่าน้ำตาลปกติจึงใส่ในปริมาณที่น้อยกว่าน้ำตาลในกระป๋องที่1น,นะครับทำให้ความหนาแน่นของน้ำในกระป๋องที่2นี้น้อยกว่าน้ำมันลมแบบธรรมดาคราวนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าน้ำมันลมที่จมนะครับเป็นน้ำมันลมที